प्रभु आपको देखते ही एक माता पिता का प्रेम उमड़ आता है इसलिए हम बार बार आपकी दिव्यता को भूल जाते ये भी भूल जाते हैं कि आपको आपको हमारा त्याग करके जाना होगा आपके अवतार का प्रयोजन समाप्त हो गया प्रभु लेकिन एक माता पिता का स्नेह शेष है यदि मैं आपसे मिलना चाहूं मैं आपको वस्त्र और मिष्ठान भेंट देना चाहूं तो मैं क्या करूं प्रभु मैं आपको मैं वचन देता हूं मेरे मंदिर की स्थापना होने पर प्रत्येक मकर संक्रांति के दिन मैं आपकी भेंट स्वीकार करूंगा तो प्रभु मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपका मंदिर कहां स्थापित होगा अब जहां यह बाण पृथ्वी का स्पर्श करेगा वहीं मेरे मंदिर की स्थापना होगी और वो बाण एक पर्वत पर जाकर गिरा और तुम्हें ज्ञात है पुत्र ये वही पर्वत माला है जहां भक्त शबरी ने प्रभु अयप्पा की प्रदीक्षिणा की थी इसीलिए भक्त शबरी और मलय यानी पर्वत से मिलकर इस मंदिर का नाम शबरी माला पड़ा और सबरी को दिए गए वचन के अनुसार जिन 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर मनुष्य प्रभु तक पहुंच सकता है उनके प्रतीक स्वरूप 18 सीढ़ियां भी प्रकट हुई श्री राम श्री राम श्री राम स्वामी शरणम अयप्पा और फिर राजा राज शेखरा की आराधना और प्रार्थना देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उन सीढ़ियों के निकट प्रभु स्वामी अयप्पा के मंदिर का निर्माण किया परशुराम जी ने प्रभु स्वामी अयप्पा की मूर्ति को आकार दिया स्वामी शरण स्वामी शरण अयप्पा मकर संक्रांति के उस पावन दिवस पर प्रभु अयप्पा एक दिव्य ज्योति के रूप में उस मंदिर में स्थित हो गए और उस दिन के बाद राजा राज शेखर को दिए गए वचन के अनुसार जो भी भक्त इकतालीस दिन का व्रत कर पूर्ण श्रद्धा से सबरी माला की 18 सीढ़ियां चढ़कर प्रभु के पास पहुंचते हैं उन्हें प्रभु मकर संक्रांति या मकर वेलको के दिन अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं हर वर्ष मंडल पूजा के एक माह और महाविश्वा संक्रांति के एक दिन और हर माह के प्रथम पांच दिन 
प्रभु के मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले रहते हैं यदि ये मुझे पहले ज्ञात होता तो मैं पिताश्री के व्रत में सम्मिलित हो जाता व्रत की इच्छा हो तो कभी भी विलम्ब नहीं होता पुत्र जाओ तुम अभी भी जाकर अपने पिताश्री के साथ ये व्रत कर सकते हो धन्यवाद माँ पिताश्री मुझे एक दिन का विलंब हो गया है किंतु क्या मैं अभी भी प्रभु अयप्पा व्रत में आपका साथ दे सकता हूँ क्या आप मेरे गुरु स्वामी बन मुझे दीक्षा देने की कृपा करेंगे पुत्र तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से मैं भली भांति परिचित हूँ और प्रथम पूज्य गणेश के बिना मैं अपना व्रत कैसे संपन्न कर सकता हूँ तुम आज ही व्रत आरम्भ करो और फिर इकतालीस दिन बाद व्रत पूर्ण करने के बाद हम एक साथ सबरी मला जाकर प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त करेंगे स्वामी ये शरण अयप्पा स्वामी ये शरण अयप्पा प्रणाम महादेव प्रणाम प्रथम पूजनीय गणेश जी पुत्र गणेश पवित्रता की प्रतीक देवी गंगा के समान ये पावन पम्मा नदी है प्रभु श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ जी का तर्पण इन्हीं के जन्म किया था पिताश्री तब तो हमें भी माता पम्बा की पावन जलधारा में डुबकी लगाकर ही आगे बढ़ना चाहिए पुत्र गणेश ये सबरी पीठम है ये उस स्थान का प्रतीक है जहां भक्त शबरी और प्रभु अयप्पा की भेंट हुई थी स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरणम अयप्पा स्वामी शरण अयप्पा स्वामी अयप्पा प्रणाम स्वामी अयप्पा स्वामी ये शरण अयप्पा स्वामी ये शरण अयप्पा प्रभु मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आप यहाँ स्थित हुए थे आज हम उसी मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आपके दर्शन की कामना से आए हैं कृपा करके हमें दर्शन प्रदान कीजिए भ्राता गणेश के साथ आपने मेरा व्रत किया और सबरीमाला की यात्रा भी संपन्न की ये कैसी लीला है पिताश्री अहंकार शक्ति का हो या वैभव का व्यक्ति को भक्ति से दूर कर 
भोग विलास की ओर ले जाता है कलयुग में स्वीकार का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर अपने चरम पर होगा और तब मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को ध्यान में रख मानव पुनः भगवान की भक्ति में लीन हो सकेंगे हाँ भ्राता सादा सरल जीवन ही हमें ईश्वर के निकट लाता है पिता श्री ने ये व्रत जिस नियम सादगी भक्ति और अनुशासन से किया है वो सभी पृथ्वी वासियों के लिए एक सीख होगी और आपके इस योग मुद्रा में विराजमान होने का भी लाभ आप भक्तों को प्राप्त होगा जो निर्भयता का मस्तिष्क के पूर्ण नियंत्रण में होने का प्रतीक है और आपके चरणों की मुद्रा व्यक्ति के भीतर अनुशासन का ज्ञान जागृत करता है जो नश्वर है वो अंधकार है जो नश्वर तक ही और ले जाता है वो मनुष्य का अंधकारी विकार है जिस प्रकार आपने उस अंधकार रूपी महिषी का अंत किया उसी प्रकार ये इकतालीस दिनों की दीक्षा आपके भक्तों को हानि पहुंचाने वाले अंधकार का अंत करेगी और उन्हें सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करेगी आपकी अनंत कृपा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री स्वामी ये शरणम अयप्पा प्रभु की लीला व्रत और यात्रा तो संपन्न हो गए अब मुझे बहुत भूख लग रही है माँ तो मुझे देखकर ही समझ जाती किंतु पिताश्री पता नहीं क्या सोचेंगे व्रत संपन्न हुआ नहीं और मुझे भूख लगने लगी मुझे तो यहाँ हर स्थान पर अपने प्रिय भोजन मोदक की ही आकृति दिखाई दे रही है पुत्र गणेश तुम्हारी माता और मैं पृथक नहीं एक ही हैं। इसलिए वो जो समझती हैं, वो मेरी दृष्टि से छिपा नहीं इसलिए चिंता मत करो कैलाश पहुंचते ही तुम्हें मोदक तैयार मिलेंगे अरे जल्दी जल्दी शीघ्रता कीजिए आप सभी इकतालीस दिन के व्रत के बाद लौट रहा है मेरा पुत्र गणेश और आते ही मुझसे भोजन मांगेगा चलिए शीघ्रता कीजिए नंदी जी शीघ्रता कीजिए पिताश्री मुझे तो यहाँ सभी स्थानों पर मोदक ही दिखाई दे रहे हैं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे उधर की स्थिति को कैलाश पहुँचते ही तुम्हें तुम्हारा प्रिय भोजन अवश्य मिलेगा किंतु आप यहाँ क्यों रुक गए पिताश्री पुत्र जिस प्रकार तुम्हारी भूख तुम्हें विचलित कर रही है वैसे ही यहाँ के निकट कोई दिव्य आत्मा किसी अन्य कारण व्यथा में है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पता नहीं ऐसा आभास हो रहा है कि अभी भी कुछ अपूर्ण है हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए
प्रणाम ऋषिवर मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए ऋषिवर प्रणाम प्रभु प्रणाम गणेश जी प्रभु आपका सुख में दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया महान ऋषियों के दर्शन तो मेरे लिए भी अत्यंत सुख में है किंतु आप किसी दुविधा में हैं हे जगत पिता आप तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं भला आपसे क्या छिपा है किंतु आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं प्रभु बहुत समय से मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कि मेरे भीतर कुछ समाहित है जिसे बाहर लाना अनिवार्य है किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं प्रभु कि मैं यह कैसे करूं मैं किसकी सहायता लू किसी भी नए सृजन से पहले व्यक्ति को अनेक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है किंतु समय के साथ उनका हल भी प्राप्त हो जाता है मुझे विश्वास है आप भी शीघ्र ही किसी महान रचना का सृजन अवश्य करेंगे और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे धन्यवाद प्रभु मेरी एक ही पुकार पर आपका मुझे दर्शन देकर मेरा मार्ग दर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु प्रभु अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रणाम प्रभु प्रणाम शिवर प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी पिताश्री आज प्रथम बार मैंने आपको किसी को पहले प्रणाम करते देखा ये तो मैं समझ गया अवश्य ये कोई साधारण ऋषि नहीं है ये महाज्ञानी ऋषि और कोई नहीं स्वयं महर्षि वेद व्यास जो प्रभु नारायण के अवतार है प्रभु नारायण के अवतार है प्रभु नारायण के अवतार है प्रभु विष्णु जो करते हैं जगत का पालन इसी जगत का करने मार्गदर्शन दिया था अवतार ऋषि वेद के रूप में जिनका महाकाव्य आने वाली पीढ़ी को अच्छाई और बुराई का भेद सिखाकर उनके जीवन का सफल आधार सिद्ध होगा अपनी शक्ति और वैभव के अहंकार से बाहर निकलकर यदि सभी मनुष्य धर्म के पथ का चुनाव करें तो उसमें उनकी और समाज की दोनों की भलाई निहित है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज